मतलब आप भी जो काम आपको करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूँ भाभी जी के पति का फर्ज मैं निभा रहा हूँ मेरे पति का कोई तो होना चाहिए उन्हें सहारा देने के लिए एज इट इज वो ओवर एज है बड़ी अकुल महसूस करती होंगी अपने आप को तो मैं उनको सहारा देने जा रहा हूँ हमने कहा आपको सहारा देने के लिए हुँ? कहा <laughs> वैसे ही अंगूरी को भड़का कर नया तोता पलवा दिया आपने अब मास्टर जी हमारे घर में लोकर गार्जियन मतलब ब, म, म, मतलब हमसे इंटरव्यू लेंगे अगर हम पास हुए तभी अंगूरी का दाखला होगा और ना हुए तो नहीं होगा और मम्मा अलग से हमारा बैंड बजा के रख देगी <laughs> तो आपके हाथ जोड़ते हैं भाई जो आग आपने लगाई है ना उसे बुझाने चलिए श्योर चलिए लेकिन उससे पहले मैं आपकी अम्मा जी को फोन करके कहता हूँ कि कैसे आप भाभी जी के सपने को तोड़ रहे हैं कुछ नहीं पगली कुछ नहीं कोई ऐसी बात नहीं ना ही ना ही देखिए हम आपको पर्ची बनाकर छिपाते हुए को, को चल रहा है सब अरे तो तु, तुमको क्या लगता है वो मास्टर जी के आसान सी परीक्षा के लिए हम फर्रे बनाएंगे चुटकियों में सारे सवालों के जवाब दे देंगे कमाल करती हो तुम भी हाँ तो फिर ये पर्ची कहा बनाए अरे वो तो मंत्र थे भगवान के मंत्र जस्ट फॉर गुड लक मंत्र थे देखो शायद मास्टर जी आयोग दरवाजा खोल जाओ हाँ हाँ मास्टर जी चलिए चलिए आईदिया ठीक बो रोस्ट होता है पगली रोस्ट ऐसा ही पकड़े हैं आप तो बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं माफी चाहेंगे मा, मास्टर जी वो घंटी ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था लेकिन वो आया ही नहीं वो आया क्यों नहीं खुद ने वो खुद के घर की घंटी ठीक करते झटके खा गया तो अब घर में पापा पड़ा है तो आप परीक्षा के लिए तैयार है <laughs> बिल्कुल तैयार है पूछे जो पूछना है तो बताइए तिवारी जी जी पहला सवाल भारत देश में कितने राज्य हैं? अरे यार ये तो बिल्कुल जुबान पे है तू बताइए ना आ... अब वो क्या जानवर है क्या कहा जानवर इधर 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 बेटा इधर ये क्या क्या ये देखा ये आदमी नहीं है ये चलती फिरती फर्रे की दुकान है जगह जगह फर्रे चुपा के रखे हैं इसने मेरी बच्ची अच्छा क्या तूने ये इसकी परीक्षा के बारे में मुझे फोन करके पहले ही बता दिया तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं <laughs> खैर अब कोई भी इसके पर्चे काम नहीं आने वाले बताओ महेश के पापा के पांच लड़के हैं एक का नाम सुरेश है एक का अंगेश एक का धर्मेश और एक का संदेश तो पांचवा बच्चे का नाम क्या है बोलो बताओ ये ये किस टाइप का सवाल हुआ ये तुम्हारे दिमाग को जांचने का सवाल है अरे दिमाग होगा तब जांच होगी ना मास्टर जी <laughs> ऐसी बात नहीं है हमें सारी खबर रहती है लेकिन अब वो महेश के बड़ो बा, बा, बाप को नहीं जानते ना जानने की जरूरत भी नहीं है बताइए बताइए ये अरे यार क्या है हम थोड़ा न, 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 नर्वस फील कर रहे हैं क्या है कि महेश के बाप को नहीं जानते तो फिर उसके पांचवें बच्चे का कारण कैसे जान पाएंगे बताइए ना अच्छे भगवान तुझ में अकल है कि नहीं है <laughs> अरे भाई जब महेश के बाप के ही पांच बच्चे हैं तो फिर पांचवे बच्चे का नाम हुआ बताओ बेटा बताओ शाबाश मेरी बच्ची हाँ अब अगला सवाल भाभी जी स्कूल से पढ़ लिख के थकी हारी आ रही हैं और आप सोफे पे यहाँ सो रहे हो तो सबसे पहले क्या खोलोगे जाहिर सी बात है दरवाजा खोलेंगे <laughs> <laughs> लो जी खुल गया इसकी बेजती का दरवाजा <laughs> नहीं 
नहीं तो फिर फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे पानी वानी पिलाएंगे ठंडा बिल्कुल नहीं सबसे पहले क्या खोलिएगा हम बताएगा हाँ बताइए मेरी बच्ची शाबाश देखा मास्टर जी देखा मेरी बच्ची कितनी होनहार है कितनी स्मार्ट है कितनी होशियार है और मैं आपको बता रहा हूं मैंने इस आदमी के भरोसे से शादी नहीं की थी मास्टर जी मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि आप मेरी बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए बस एग्जैक्टली अगर आप तिवारी जी के भरोसे भाभी जी को पास कराना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको मां सरस्वती को पर्सनली बुलाना पड़ेगा बिकॉज दिस मैन इज गुड फॉर नथिंग मैं आप सबसे सहमत हूं और भाभी जी के तेज बुद्धि के वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं अच्छा भाभी जी मुबारक हो बधाई हो बधाई हो आपका एडमिशन मिल गया भाभी जी आई एम सो हैप्पी बधाई हो आपको हमको एडमिशन मिल गया दाखिला मिल गया थैंक यू मास्टर जी जी कल टाइम पे आप आ जाइएगा मैं खुद आपको कक्षा तक ले जाऊंगा धन्यवाद मेरी बच्ची मेरी बच्ची तुझे बहुत बहुत बधाई हो मैं बहुत खुश हूँ आज बेटा खूब मन लगा के पढ़ाई करना और इतना नाम कमाना कि हर आदमी ये कहे कि ये भूरे लाल की बेटी है लेकिन कोई माइका लाल ये ना कह सके कि ये कच्चे बनियान की बीवी है वेल सेट वेल सेट और देखिए डैडू आप ना बिल्कुल भी चिंता ना ही कीजिए हम बहुत बहुत मन लगा कर पढ़ाई करेंगे हाँ <laughs> हाँ लेकिन क्या हुआ आओ कहा है कि कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे और उनके बीच हम इतने बड़े एकदम अकेले पड़ जाएंगे ना अभी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं तो शुरू से नजर गड़ा के बैठा मतलब मेरा मतलब है कि मैं मुझे इस बात का आइडिया था इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंप्लेन दूंगा आई विल गो विद यू एवरी डे इन द मॉर्निंग शाबाश लौंडे शाबाश <laughs> इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता वो तो है काश क्या कहा लौंडे काश कि आपके दो चार बच्चे और होते थे वो जाते भाभी जी के साथ स्कूल मुझे जाना नहीं पड़ता <laughs> लॉन्डे लॉन्डे मेरे और बच्चे होते तो अपने अपने कामों में लगे होते लेकिन मेरी बच्ची के साथ तो शायद स्कूल तुझे ही जाना पड़ता अभी चलते हैं फिर मार्केट लेके आते हैं कुछ बस्ते कुछ स्कूल यूनिफॉर्म कुछ टिफिन कुछ वाटर बॉटल हाँ, और हमको चाहिए वो 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 क्या बोलते हैं डायरेक्टर अभी जो प्रोडक्टर होता है सही पकड़े हैं वो हमको चाहिए लौंडे इतनी जल्दी क्या जाने की काम करते हैं बैठते हैं कहीं और छोटी मोटी दो चार बातें करते हैं देखिए अंकल जी मैंने दिन में बातें करना बंद कर दिया है अगर आपको दिन में बातें करनी है तो इनके साथ बातें कीजिए ये बहुत बातूनी है अभी लेट्स गो स्कूल शॉपिंग एंड लास्ट फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट ऑल्सो आई प्लीज कम हाँ भाई आप कच्चे मैनान कुछ हो रहा है बातें बातें आपकी बातें अंदर लमारी में पड़ी हैं और क्या करूँ वो भी इस वक्त चलो ठीक है कहा है अलमारी कहा है आ, पुरानी हवेली वाले सेठ जी आ, जल्दी से आ जाओ और हमें बता जाओ कि आपने अपनो माल कहा छुपा रखो है तो आजा 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 हरी मरी मैया हरी मरी मैया हरी मरी मैया आ गया सक्सेना जी हमारी जान लोगे का अरे लॉन्डो मैं जान लेने वाली नहीं जान देने वाली पार्टी में वैसे ये बता तुम लोग किसको बुला रहे थे यार सक्सेना भैया यार कमाल के आदमी हो तुम हम वो है ना पुरानी हवेली वाले सेठ जी बाकी आत्मा को बुला रहे रहते कछु जरूरी काम है तो इम्पोर्टेंट आज तक सना भैया अब बस वो सेठ जी को बुला रहे थे और उनको ना हाल चाल पूछना था अच्छा हाँ अरे इतनी सी बात अरे ये तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ यार अच्छा सच कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैंने कल ही रात को मुगल आजम की आत्मा को बुलाया था हाँ सक्सेना भैया अब फिर कहा फिर क्या जिस चाबुक से मुगल आजम अपना घोड़ा चलाते थे मैंने वही चाबुक उनसे अपनी पीठ पर मरवाई 
I like it. अक्सर भैया हमें भी मिलवा दो ना हमारे लिए भी बाको बोलवा दो जरूर लौटो लेकिन एक शर्त है कहा शर्त शर्त ये है कि मुझे टीका का एक मुक्का और मलखान का एक करारा थप्पड़ चाहिए इसी वक्त जा मैं कह रहा हूँ पहले तू ट्राई कर ले यार I like it. उधर मार दो यार। मक्का, मक्का। जमा तो मारियो। I like it. बस्ता जमा लेना पगली है ना लाओ सुबह जमा लेना बस्ता नहीं नहीं अरे सुनो सुबह जमा लेना बोल रहे हैं ना हम नहीं बोल रहे हैं ना हाँ हम कल स्कूल का पहला दिन है हमरा हम बिल्कुल भी देरी से नहीं जाना चाहते हैं एकदम पंचर रहना चाहते हैं पंचर तो हम हुए पड़े हैं पगली तुम पंक्चुअल कहना चाह रही हो है ना सही पकड़े हैं लेकिन हम तुम वो पकड़ना चाहते पगली अरे तेरा पकड़ी अब ऐसे भी हमको सुबह जल्दी उठना है और फिर टिफ़न बनाना है आपके लिए खाना बकाना है अरे हमारी छोड़ो पगली हम तो चखना दाई मतलब संतरा केला सब खा के चले जाएंगे कोकाय शॉप पे लेकिन हमको हमरे लिए तो बनाना पड़ेगा ना अरे छोड़ो ना पगली सुनो पत्नी का फर्ज बनता है कि पति के अरमानों का ख्याल रखे और पत्नी का मन उसकी इच्छा क्या है आप हमारे बेडरूम में क्या मर रहे हैं मैं अपनी क्लासमेट को गुड नाइट बोलने आया था यहाँ के देखता हूँ कि उसका स्वार्थ ही निर्दयी पति उसके रास्ते का कांटा बन रहा है तिवारी जी यू आर अ डिक्टेटर एक बात याद रखिएगा पत्नी पड़ेगी तो आगे बढ़ेगी घर में रहेगी तो सड़ेगी ऐसे ही पकड़े हैं ऐसे ही पकड़े हैं आप होते कौन है हमारे निजी मामलों दखलंदाजी देने वाले आप जाते हैं धक्का दे आपको भी क्या करेंगे हाँ एक तो बर्बुती जी हम रह मदद करने आए हैं और आप उनको धमका रहे हैं बहुत गलत बात है ही भाभी जी आदमी अगर मेरी क्लासमेट का पति ना होता तो मैंने इसको इस बात का जवाब दे दिया होता अब जाने दीजिए हम उनको समझा देंगे हाँ भाभी जी एक बात याद रखिएगा early to bed early to rise make भाभी जी healthy wealthy wise जल्दी सो जाइए because it's very important आपको सुबह स्कूल जाना है भाभी जी and you have to be punctual on time भाभी जी मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ इससे पहले मुझे आपके खराटों की आवाज आनी चाहिए good night catch you later अब भाई भाई ओके तिवारी जी sort of good night to you also Go to sleep, Bhabi Ji. Okay? अच्छा वही आदमी चला गया। नहीं तो हमारे हाथों की खुजली इसके गानों पे निपटती। हम तुम एक कमरे में बंद हो और पगली सो जाए। सक्सेना जी, विधि अनुसार सारी तैयारी हो गई है। बस आप बाबू से आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करें। भाई लोग डॉक्टर, इतना डर क्यों रहे हो? घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? आप भूत बुला रहे हो? कोई ऊपर से भुआ जी को नहीं बुला रहे, जो शकुन के ग्यारह रुपए दे दो कुछ गड़बड़ नहीं होगी कुछ गड़बड़ नहीं होगी बस चुपचाप से बैठो हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना 
जब वो आत्मा आए और तुमसे जो भी मांगे बस इनकार मत करना जो मांगे तुरंत दे देना वरना बहुत खतरनाक हो सकता है अंजाम जान मांग ली तो अरे तारे करवे तेरी यही दिक्कत आएगी बात को ध्यान से सुन तो नहीं है डॉक्टर साहब ने कहा बोलो है वो जो भी मांगे दे दियो अगर जान भी मांगे ना तो वो भी दे दियो अगर उसे बुरा लग गो ना तो गुर्दे काट के ले जाएगा बोरी भैया तैयार हाँ तैयार सर तैयार अब मैं शेर जी की आत्मा को बुला रहा हूं शेर जी कला बाजार के पीछे वाली पुरानी हवेली के शेर जी आइए आ जाइए सेठ जी आ जाइए आप आपसे हमको बहुत सारे सवाल पूछने हैं सेठ जी आइए 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 सेठ जी आ जाइए आ जाइए सेठ जी अरे सक्सेना जी क्या हुआ क्यों बुला रहे हो वही मुझे संजय अग्रवाल जी आप चाय पत्ती नहीं मंगाई हमने आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अरे हम लोग बहुत जरूरी काम करें कुछ अलग टाइप का काम कर रहे हैं निकलिए आप निकलिए ओके 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 काम ही गया तो हाथ टाइग आ जाता है यार हवा किधर से आ रही है थी हवा कहाँ से आ रही है यार सारे करवे मुंह को लग रहा है सेठ जी का गैस आ गई है हवा छोड़ते हुए आ रहे आ गए यार देखो देखो सेठ जी हमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बस ये बता दो आपने दस करोड़ रुपिया कहाँ छुपाए आ गए सेठ जी हम गरीबों को भलो आ जाओ वो प्लीज देखो वैसे भी जो आप करेंसी यूज में लेते हो ऊपर क्या काम है ऊपर तो काम ही ना आती होगी तो हम गरीबों को दे दो मैं सब सुना भैया अरे आपकी आंखों को कहाँ है गो? कौन? सक्सेना कौन? सक्सेना मैं तो कला बाजार के पीछे वाली हवेली का सेठ प्रवीण सेठ हूँ। अबे आगे आगे सच्ची आगे इस बार मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बोलो क्या मांगते हो? घर जाने की अनुमति। वो तो कोई ना जा पाएगा। बड़ी भैया। और अब जबकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो ले कर ही जाऊँगा। नहीं नहीं तुम। ऐसे जी आप चाहो ना तो टीका को अपने साथ लेके जा सकते हो। ये हम सब में ना सबसे हल्का है को हाँ, और इसे उठा के ले जाने में ना आपको बहुत आसानी आ जाएगी। एक मिनट जेठ जी। अरे बड़ी भैया, अरे बड़ी भैया। ओए छोकरा बस मेरे दुश्मनी तो सिर्फ एक ही आदमी से है इससे दरोगा हप्पू सिंह अगर तुम लोगों को 
पैसा चाहिए ना तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा बोलो 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 दरोगा हप्पू सिंह को कमिश्नर के सामने रिश्वत देकर फसाना है दरोगा हप्पू सिंह को उसी के डंडे से बहुत ही खतरनाक पिटाई लगवाना है बोलो मंजूर है मंजूर मंजूर आई लाइक इट लंडो जल्दी से मिशन पे लग जाओ लग जाओ मिशन पर